hindi ma-achieve ang Korean haircut na matagal mo nang gustong ma-achieve. Dilibot mo na ba lahat ng salon at barbershop sa inyo pero hindi mo pa rin makuha yung look na gusto mong makuha. Kung yan ang problema mo, then para sa'yo ang video na to dahil magbibigay ako ng tips and tricks para ma-achieve ang hashtag bohok na pang upa sa presyong abot kaya. Yes, halagang 40 pesos lang kaya mo nang maging upa with your haircut. So stay tuned para maipakita ko sa'yo kung paano mo ma-achieve ang bohok na gaya nito o kagaya ng one-sided bangs na usong-usong ngayon sa Korea. Tip number one, know your haircut. Ang haircut na to ay mas kilala sa tawag na two-block haircut sa Korea. Best described as disconnected undercut kung saan faded ang lower part ng hair. At ginagamitan ng clippers number 2 ang pinakamalipis na parte from patilya. Pahaba ng pahaba papunta sa taas. Leaving the top part brushed down at least 3 inches long. Para naman sa tip number 2, it is very important for you to communicate with your barber slash hairdresser. Mas okay kung bibigyan natin ng instructions yung ating manggugupit sa dapat nilang gawin sa buhok natin. Kaya ako, kahit 40 pesos lang na achieve ko yung gusto kong haircut kasi I know how to instruct my hairdresser sa dapat niyang gawin sa buhok ko. So on your screen, you can see right now the side view of it. And I'm gonna give you a closer look. Sasabihin ko lang sa barbero, gamitan mo ng clippers number 2 from patilya yung pinakamaripis na part, pakapal ng pakapal sa taas. And same thing para sa likod. So, ito yung back view. Kitang kita naman puro damage na yung hair ko. Pero ganun din, dapat faded. Tapos yung top part, yung magsisilbing sombrero, at least 3 inches long kung ayaw mong magmukhang bunot. Tip number 3 is to learn how to personally style your hair up. Kung pinagpala ka at hindi damage ang buhok mo kagaya ng akin, pwede mo na lang siyang suklayin ng pababa ng ganyan para ma-achieve mo yung full bangs na look. Para sa mas neat na look for the bangs, gagamit ako ng plancha para ma-restore din yung buhay niya since sobrang damage siya dahil sa pagkukulay at pagbi-bleach. So, I will first apply this Vitress Cuticle Coat Hair Protect para bigyan ng protection yung buhok ko sa heat na manggagaling sa plancha. Maglagay lang ng tamang amount sa palad at ipahid ito sa buhok bago mag-plancha. Sa pag apply ng product na to, siguraduhin yung nalalagyan nyo pati yung dulo ng hibla ng bohok, especially yung parts na prone to split ends. And kung kulang pa, maglagay lang kayo ulit sa palad nyo and add some finishing touches on it. And believe me guys, this product is such a miraculous product because after nyo siyang plansahin, it will kind of restore the life of your hair na parang hindi siya na damage due to bleaching and hair dyeing. Sa pagpa-plancha, gagamit ako nitong ipin na to para iset aside yung mga buhok na nasa may bunbunan na part para makapag-focus muna ako sa bangs. Tapos, yung bangs naman, I like to divide it into three sections first. Tapos, mag-uumpisa akong mag-plancha sa gitnang part. Siyempre, huwag mo rin kakalimutan yung gilid na part. Ulitin mo lang yung proseso ng pagpa-plancha paikot sa buhok mo. Tapos, plansahin layer by layer yung natitirang buhok na sinet aside mo kanina sa taas. So, by this time, dapat na-achieve nyo na yung full bangs look kagaya nito. Pero since mas on-trend ngayon yung one-sided bangs to give it a touch of 2018, I wanted to put section on my hair sa part na to. Nalagyan ko siya ng hati dyan and to set that up, I'm gonna use this Fix uh, Clay Dough from Bench para hindi mag-move yung hair ko dito sa part na to. So dyan ko lang sa lalagyan ng Clay Dough. So, crunch nyo lang ng onti yung top part para magka-volume. Add some finishing touches. And you should have the final look. 
So what do you think guys? Leave a comment down below about how you think about it. Don't forget to like this video, hit subscribe button, and share it with your friends na gustong maging opa sa presyong abot kaya.